Hello guys! So, kumusta naman po ang aking mga followers at ang aking mga subscribers? Alam ko po, ang tagal ko pong hindi nag-post ng video pero as usual, I'm always saying that I will try to post as much as I can pero medyo na busy po ang lolo ninyo. But today, I am back and ang tatalakayin po natin ngayon ay kung ano nga po ba talaga ang trabaho ng flight attendant or ng cabin crew. Ang dami ko po kasing narinig when you scroll on Facebook, lagi nyo pong naririnig na ay ang mga cabin crew, mga waiter lang naman yan at mga waitress. Ang mga cabin crew na yan, ang yayabang naman ng mga yan. Ay nako, kailangan matangkad ka, kailangan maganda, kailangan model ang mukha mo. Meron namang mga iba, pag nakakita ng cabin crew na hindi masyadong maganda, sinasabi nila, ano ba naman yung cabin crew na yan? Ang pangit-pangit. Ang dami po nating paghuhusga sa mga cabin crew. Pero lingit po sa kaalaman ninyo, ako po ay isang cabin crew or isang flight attendant sa isang airline sa gitnang silangan for about 10 years now. 5 years po akong junior cabin crew tapos maglilimang taon na po ako as a cabin supervisor. Ang main job ng pagiging flight attendant ay ang safety and security ng mga pasahero once they board the aircraft. Kung matagal na kayong nag-aantay sa waiting area para mag-board ng aircraft at iniisip ninyo na ang ginagawa ng cabin crew nyo ay eh nagre-relax lang, mali po kayo. Sinicheck namin kung meron bang bomba or mga kutsilyo sa aeroplano na to bago kayo mag-board ng aircraft para walang mamamatay. Aside from safety and security, we are also trained on how to handle first aid. For example, merong pasaherong inaatake sa puso. Alam po namin kung paano mag, magbigay ng CPR. Sir, are you okay? I'm medically trained. I can help you. He's not breathing. He's not responding. Start CPR. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Isa pa po, kunwarin po, merong nanganganak. My water bag just broke. Alam din po namin kung paano po mag-assist sa pagdi-deliver ng sanggol. At masusurpresa rin po kayo dahil ang mga cabin crew, alam din po nila kung paano mag-handle ng situation kung merong bomba sa eroplano. Kahit na lumilipad po yung eroplano, alam po namin kung paano po kukunin yung bomba. Alam po namin kung saan lokasyon ng aircraft namin ilalagay yung bomba. So kung sakaling magkaroon ng explosion, hindi po magdideal ng severe damage sa eroplano. And that's basically saving almost 168 to 350 lives on board. Alam din po namin ang mga gagawin namin kung sakaling mag-crash ang eroplano. Either crash landing or water landing. So, ang mga cabin crew po ninyo, hindi lang po sila trained to serve tea, coffee, chicken, or beef, pero we are also trained on how to handle different situations to help preserve and save lives. So next time you travel, make sure you appreciate your cabin crew. Thank you and have a nice day. So sana po mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko and always remember, Rock on!